l'ho fatta in casa e questi sono i calcio caccia fisici. No, no, fai, fai, fai. Non le sì, fai. Non le mangi. Il corso la vuole lui che lo ha fatto. Tu sei il Bernard. Bernard di Dio. Che cosa si chiama? Bernard di Dio. Uno che conosci. Ed ecco una tavola tipica, tradizionale, pugliese, barlettana. Ospiti a casa di Anna Cumeo in compagnia dei suoi parenti e stiamo per scoprire gusti e sapori nell'intimo. Bene, buon appetito a tutti. Buon appetito a Francine. Si dice così a Francine, buon appetito. Sì, dice così. Questi eh, sono... Eh, allora, è un antipasto di terra tipico, nel senso che c'è la focaccia, che è una nostra particolarità, le olive, le olive piccanti e quelle normali, peperoni. i peperoni, la composta che è fatta di peperoni con un po' di peperoncino, i carciofini sott'olio, il prosciutto, tagliato alla barese come la mortadella, la stracciatella, tutta fatta localmente, la ricotta e le bocconcini. Non hai preso i bocconcini? Sì, sì no, io... questi sono i bocconcini. Sì, ho tre cine, sì. Ecco i mitici strascinetti di Barletta. Beh, buon appetito! Buon appetito! Buon appetito. Tutto il mondo. Merci. No, no. noi siamo di Torino. Ah, Torino. Infatti lei è partita mm. ieri. Perché non sta facendo comunità. Sono partiti i nonni, sono i nonni. È una pasta tipica che si fa in Puglia, in tutta la Puglia. Quello che varia tra una zona e un'altra è la dimensione. A Bari sono piccolissime, praticamente quando un'unghia. Man mano che ti avvicini verso Foggia diventano un po' più grandi, nel salendo sono praticamente quasi aperte. Si fa così. Eh, eh, basta così. Aspetta, ma non è sparito. Allora, il ragù tipico di Barletta è fatto ovviamente con carne equina. In questo caso il puleggio, per il filo del cavallo. Allora abbiamo le bragiole, che era un pezzo di carne dove si metteva dentro un po' di lardo, dove si mette un po' di lardo, prezzemolo e pezzi di formaggio. Poi ovviamente in casa ognuno mette, è l'aglio, ognuno mette quello che vuole. In Calabria ci mettono il peperoncino. Sì, vabbè, in Calabria è tutto peperoncino. Nel pecorino ci mettono. Sì, ah. eh, anche noi il formaggio, pezzettini di formaggio. Poi le cosiddette spangid che le sono le, le stecche cioè le, le costole dell'animale con quello che c'è di carne e poi dei pezzi di carne in più questi nervetti lardi che troverete in mezzo che serve a dare il tutto ovviamente tirato con un po' di vino nero brava brava